արդարադատության ոլորդում բարեպոխումները, որոնք որ նախանշված են կարավարության ծրագրում, մեկ հիմնական ուղությամբ են ընթանալու, դա սամանադրությամբ միջազգային հանրաճանաչ նորմերով և նաև որենքներով ամրագրված մարդու իրահոնքների ապովման և երաշխավորման ուղությամբ, կաղաքականության մշակման և իրականասման ուղությամբ են լինելու այդ բարեպոխումները։ Հիմնական թիրախները լինելու են նախ սամանադրությունից բխող որեց դրության արդիականացումը, դատական համակարքի արդիականացումը և կատարելագործումը դատական պաշպանության իրահոնքի լիարժեք իրականասման տեսանքյու Սա նշանակում է, որ բարեպոխումների թիրախում այս ոլորդները, որոնք որ ես կնշեմ, մենք փորձելու ենք, թե ավանդական գործիկակազմով, թե նորարական լուծումների միջոցով, ապովել արդարադայության համակարքի վեր են համվել մի շարկ խնդիրներ դատական համակարգում, որոնց փորձելու ենք լուծում տալ դատական որենց գիրկ, սամանադրական որենց գրքի միջոցով։ Ես ուղակի կնշեմ բարեպոխումների ուղություններ, եթե հարցեր կլինի սիրով բալանսավորված սա նշանակում է, որ հստակ մենք պետք է դատական որենց գրքով ամրագրենք յուրականչուր ածյանի դատարանի գործարութները և ամենակարևորը դատարան տարբեր ածյանների դատարանների մինչը պող գործակցությունը մենք թիրախավորել ենք դատարանների և դատավորների ներքին անկախության ապոհուման համար երաշիքները, դու գիտեք, որ նախքին բարեպոխումների պուլերը նպատակահովաց են եղել արտակին ազդակներից, արտակին միջամտությունի էլեկտրոնային գործիկակազմի կիրարումը, որպես արդյունավետություն ապոհովող և կորուպթյոն ռիսկեր է նվազեսնող գործիկակազմ, նոր գործիքներ են կիրարելու, նոր ժամանակակից մեթոդներ են կիրարում, ընթացակար� ուզում եմ հստակ ժամկետներով այստեղ խոսել, մինչև տարևերջ մենք ազգային ժողով կներկացնենք դատական որենց գիրկը, կաղաքացեկան դատավարության և կրիական դատավարության նոր որենց գրքերը, գիտեք մենք ավարտում ենք իրավական և դատական բարեպոխումները նախագայի կողմից հաստատված, մշակվելու են նոր ծրագիր, որը կարծում եմ 18-ից 22 թվականի ծրագիր կլնի դատական և իրավական բարեպոխումների դատական խողորդի հետ, բարսագույն դատական խողորդի հետ մենք նախանշում ենք համապարպակ էլեկտրոնային համակարդ մշակել և ներդնել, ամբողջ դատական գործ ընթացնել, այդ թվում դատարան դիմելը վջիր ռկայացնել է ամբողջ պաստատ պետությունը պոզիտիվ պարտականություն ունի սամանանության մամրագրված անապով և հատուկ խմբերի համար երաշխավորել անվջար իրաբանական ոգնությունը։ Մենք հիմա ունենք համակարգ անվջար իրաբանական ոգնության կացեգորյաների անձանց անվջար իրահաբանական ոգրություն ապովենք, բայց ամենակարևոր թիրախայինը մենք պրոբոնո համակարք ենք ներդնելու, իրահաբանական ծառայություններ մատուցող պրոբոնո եղանակով ծառայություններ մատուցող 
սոցիալական նաև պատասխանատվություն ունեն եւ տարբեր երկրներում իրենց ծառայությունները 2-3-5 տոկոսը անում են անապով խավերին անվճար իրեն սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում եւ մենք փորձելու ենք հրախուսել այս համակարգը Եկ մյուս ծիրախը դա մաչելի իր ավանական օգնության համակարգի ներդրումն է։ Տեսեք, շատ անգամ քաղաքացին պատրաստ է վճարել իր 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 ավանական օգնություն ցուցաբերելու համար, սակայն ծառայությունները տատանվում են, գները բարձր են, մենք փորձելու ենք բացի անվճարից եւ պրոբոնոյից ներդնել նաեւ մաչելի իր ավանական օգնության համակարգ նաև ներենք դնելու իրաբանական սխալից պարտադիր ապահովագրության համակարգ, եթե հարցերի տեսքով կլինի, մենք ավելի մանրամասն ենք ներկայացնենք։ Ձեզ ավելի հետաքրքիր քրեական պատիժների ոլորտում շատ կարևոր եւ սկզբունքային փոփոխություն է տեղի ունեցել կառավարության ծրագրում։ Տեսեք, մենք նախիոր ծրագրերում խոսում էինք դատապարտալների համար ավելի հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու մասին, բուժօգնության մասին, դուժերի համակարգի մասին ներկայումս հիմնական թիրախը դա քրեակատարողական համակարգի արդյունավետության բարձացումն է։ Քրեակատարողական համակարգի հենքը պետք է լինի վերականգնողական արդարադատության գաղափարը ինչ է սա նշանակում նշանակում է որ անձը քրեական պատիժ եթե ստանում է մենք պետք է երեք ուղությամբ աշխատենք վերականգնենք սոցիալական արդարությունը այսինքն անձը անխուսափելիորեն պատասխանատվություն կրի կատարած հանցանքի համար բայց երկրորդ մնացած ծիրախները շատ կարևոր են մենք պետք է սոցիալական վերականգնողական ծրագրեր իրականացնենք այսինքն անենք ամեն ինչ որպիսի պատժի կրումից հետո հասարակություն վերադարձնենք լիարժեք անձի հասարակության լիարժեք անդամի որը իր հերթին բերելու է կրկնահանցագործության նվազմանը եւ մեր քրեակատարողական համակարգի արդյունավետության չափանիշը այս ու այդ լինելու է ինչքան անձենք մենք վերասոցիալական ասնել եւ թվային տեսանկյունից ինչքան մարդ է վերադառնում նորից քրեակատարողական հիմնակ կրկնահանցագործություն կատարելով ինչ ենք անելու մասնավորապես քրեակատարողական հիմնարկում ներենք դնելու զբաղվածան օրենքով նախատեսված մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրեր մենք անցին նոր գիտելիքներ հմտություններ ենք հաղորդելու քրեակատարողական հիմնարկի ներսում որպիսի ազատվելուց հետո զբաղվածության խնդիրը ավելի հեշտ լուծվի 